வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஜெய்க்கான சிபிடி டூ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸில் இருந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன்ஸ் தான் இந்த யூனிட் ஸோ இப்போ வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மார்க் டெம்பரிங் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அனிலிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நார்மலைசிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஹார்டனிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ ஹார்டனிங் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டீலை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிப்போம் ஸோ அது வந்து எந்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம் அப்படின்னா ஃபெரைட்டு ஃபெரைட்டு இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு போவோம் ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சடனாக வந்து கூல் பண்ணுவாங்க சடனாக கூல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து மார்டன் சைட்டாக மாறும் அதில் வந்து அந்த அந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து அந்த சேஞ்ச் ஆகும் அதெல்லாம் சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து மார் டெம்பரிங் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ மார் டெம்பரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு இவங்க வந்து ஆஸ்டனைட் ஸ்டீலை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஆஸ்டனைட் ஸ்டீலை வந்து கிரிட்டிக்கல் எபோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சம் டைம்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சிங் பண்ணுறாங்க ஸோ கொஞ்சிங் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங் இதுதான் நடக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக வந்து மார்டன் சைட் ஸ்டேஜுக்கு வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஐசோதெர்மல் ஹீட்டு ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க என்னென்னா கான்ஸ்டண்டாக வந்து ஹீட்டை வந்து அப்ளை பண்ணுறத வந்து குறைச்சிட்டு ஸோ அதோட ஹீட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைச்சிட்டே இருக்காங்க இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐசோதெர்மல் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மார்டன் சைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மார்டன் சைட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு அந்த எல்லா கிரெயின்ஸுமே வந்து மார்டன் சைட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட் மார்டன் ஸ்டீட் ஸ்டேஜுக்கு வருது ஸோ அது வந்து பிரிட்டில்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே வரையும் ஃபஸ்ட் எகெயின் வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் ஹோல்டு பண் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹோல்டு பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கூலிங் என்ன ஃபர்னேஸ் ஃபர்னேஸ்லேயே கூல் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெம்பர்டு மார்டன் சைட் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ப்ராசஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எதில் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அலாய் ஸ்டீல்ஸில் வந்து இந்த மார்க் டெம்பரிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸெலாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கொஞ்சிங் கிராக்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அது மாதிரி லெஸ் டிஸ்டாஷன்ஸ் ஆர் ராப்பிங் அதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஸ் டெம்பரிங் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஐசோ தெர்மல் கொஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேயும் அதே தான் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம் தெர்மல் அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணி ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பே அந்த மார்டன் சைட் ஸ்டேஜுக்கு மாறுற வரையும் வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மோல்டன் சால்ட் பாத்தில் வந்து அதை வந்து கூல் பண்ணுறாங்க ஸோ கூல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மார்டன் சைட் ஸ்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் ஐசோ தெர்மிக் இந்த ஐசோ தெர்மலி அலவுடு ஸோ அந்த ஹீட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆஸ்னைட் வந்து பெய்னை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேக்ஸ் பிளேஸ் நடக்குது ஸோ இந்த இதில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இது இதுலேயும் அதே தான் இது இவங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல இந்த மெட்டீரியல் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஆஸ்னைட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கூல் பண்ணுறாங்க கூல் பண்ணோன்னா மார்டன் சைட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுது எகைன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து டெம்பரேச்சரை ஆட் பண்ணுறப்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கூல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னா பெய்னைட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுது ஸோ அங்கே வந்து மார்டன் சைட் கிடைக்குது ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பெய்னைட் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்மால் டூல்ஸு ஸ்ப்ரிங்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமொபைல் சீட் பெல்ட் காம்பனன்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் செயின்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து இந்த ஆஸ் டெம்பரிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டக்டிலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டக்டிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் டஃப்ன
கம்ப்ளீட்டாக வந்து டக்டிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா கேஸ் அடனி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த தேய்மானம் அந்த மேலே இருக்கிற பொருள்லாம் வந்து தேஞ்சு போயிடாமலாம் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் வந்து ஹார்டனாக இருக்கணும் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹார்டனாக இருக்கும் ஆனால் உள்ள வந்து மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிரிட்டில்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து சர்ஃபேஸை ஹார்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேஸ் ஹார்டனிங் ஸோ இதில் கேஸ் ஹார்டனிங் ஆர் சர்ஃபேஸ் ஹார்டனிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ சர்ஃபேஸை மட்டும்தான் ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து டிஃப்யூஷன் மெத்தடு ஸோ அதாவது டெபாசிஷன் பண்ணுறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து எதனா கார்பனை வந்து டெபாசிட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நைட்ரஜனு அதுக்கப்புறம் கார்பனையும் நைட்ரஜனையும் சேர்த்து அது கார்பனையும் நைட்ரஜனையும் சேர்த்து ஸோ அதுக்கப்புறம் சைனைடிங் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெஃப்யூஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தெர்மல் மெத்தட் டேரெக்டாக வந்து தெர்மல் ஹீட்டை வந்து டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தெர்மல் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃப்ளேம் ஹார்டனிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த கார்பரைசிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டெஃப்யூஷன் மெத்தடில் வந்து கார்பரைசிங் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ கார்பரைசிங் வந்து ஒரு மூணு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு டைப்பை பொறுத்து தான் வந்து இந்த நாலு ப்ராசஸ்மே நடக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா பேக் கார்பரைசிங் செகண்ட் வந்து கேஸ் கார்பரைசிங் தேர்ட் வந்து லிக்விட் கார்பரைசிங் ஸோ இதில் வந்து பேக் கார்பரைசிங்கில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கா எந்த காம்பனண்ட் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் எக்ஸிட்ஸ் என்ன என்ன காம்பனண்ட் நம்ம வந்து யூஸ் பண் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டீல் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டீல் வந்து அந்த பாக்ஸ் அந்த ஸ்டீல் பாக்ஸுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தேவையான காம்பனண்ட்டை உள்ளே வச்சிடறாங்க ஸோ வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை சுற்றி கார்பன் ரிச் மெட்டீரியல் ஸோ கார்பன் ரிச் மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் என்னென்னு தெரியும் அப்படின்னா சார்கோல் இந்த சார்டு லெதர் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அதை சுற்றி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி சைர் எனர்ஜி சைர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அது எனர்ஜி சைர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மிக்சர் ஆஃப் சோடியம் கார்பனேட் அண்ட் பேரியம் கார்பனேட்டாக இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கார்பரைசிங்கை வந்து அக்சலரேட் பண்ணுது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கார்பரைசிங் மிக்சரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கார்பன் ரிச் கண்டென்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எனர்ஜி சைர் எனர்ஜி எனர்ஜியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் அதாவது சோடா ஆஷும் அதுக்கப்புறம் பேரியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் பேரியம் கார்பனேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள அந்த அந்த ஸ்டீல் பேக் உள்ளே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறாங்க நைன் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஹவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போனா எவ்வளோ நம்மளுக்கு டெப்த் வேணுமோ ஸோ அந்த டெப்த் அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஹவர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கார்பன் அந்த சார்கோலில் இருக்கிற கார்பன்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வச்சுருக்க நம்ம ஒர்க் பீஸில் போய் மேலே போய் டெபாசிட் ஆகிடுது ஸோ வந்து கார்பன் வந்து டெபாசிட் ஆகிட்டாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹார்ட்னஸ் வந்து அதிகமாக ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா இன்எஃபிஷியன்ட் ஹீட்டிங் ஹீட்டிங் வந்து இன்எஃபிஷியண்டாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி கார்பரேசிங் மீடியம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த மெட்டீரியல் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஹீட்டிங் வந்து போயிருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட்லிங் இஸ் டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட்லாம் ஹேண்ட்லிங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நாட் ரெடிலி அடாப்டபிள் டு கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன் கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து இது அடாப்டபிளாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே தான் இதே மாதிரி தான் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு நம்ம ஒர்க் பீஸை வந்து பேக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சார்கோல்குள்ளேயும் அந்த எனர்ஜி சேர்க்குள்ளேயும் பேக் பண்ணி வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸு கேஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம கேஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ அப்படின்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபர்னேஸ் அப்படின்னா ஸோ கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் சில இல்லைனா பேட்ச் டைப் ஆஃப் ஃபர்னேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க
நம்ம சால்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சோடியம் சைனைட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சோடியம் கார்பனேட் இருக்கும் ஸோ அண்ட் வேரிங் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் சோடியம் ஆர் பேரியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு இல்லைனா பேரியம் குளோரைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சைனைட் ரிச் மிக்சரை வந்து எதில் வச்சு ஹீட் அந்த ஒரு பாட்டில் வச்சு ஹீட் பண்ணுவாங்க எயிட் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நைன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அந்த இமர்ஸ் அந்த உள்ளையே வந்து வச்சு முக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ டெப்த் தேவையோ ஸோ அந்த டெப்த் அளவுக்கு வந்து அவங்க உள்ளே டிப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து சூட்டபிலிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடியூசிங் ஷாலோ கேசஸ் இது வந்து கேட்பாங்க முக்கியமாக கேட்குறாங்க ஷாலோ கேசஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் டு டூ பாயிண்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம்ஸ் வரையும் நம்ம வந்து இந்த லிக்விட் கார்பரேன்சிங்க்கு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து கேஸில் வந்து என்ன பண்ண முடியாது த்ரோ அவுட்டாக வந்து ஹீட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி பேக் கார்பரேசிங் பண்ண முடியாது அது டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லிக்விடுக்குள்ளே நம்ம வந்து முக்கி வைக்கிறனால ஸோ நம்ம வந்து ஹீட் வந்து த்ரோ அவுட் த ஒர்க் பீஸ்லேயும் வந்து போய் போய் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சால்ட் பார்த்தா வந்து எதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பைரோமீட்டரை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் கேன் பி கொஞ்ச் டேரக்ட்லி ஃப்ரம் தி பாத் இந்த கொஞ்சிங் வந்து டேரெக்டாக அந்த பாத்லேயே பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கொஞ்சிங்னா என்னன்னு சொல்லி ஹார்டனிங்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஒர்க் ரிமைன்ஸ் க்ளீன் க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சைக்கிள்ஸ் டைம்ஸும் வந்து ஷார்ட்டர் கேஸ் கார்பரேசிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டைமிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து சைனைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சைனைட் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் தி அந்த ஒர்க்கிங் லேபர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சால்ட் பாத் யூஸ்வலி ரெக்வஸ் பேட்ச் ப்ராசிங் ஸோ பேட்ச் அதாவது அதிகமான காம்பனன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடத்துல தான் நம்ம இந்த லிக்விட் கார்பரேசிங் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைட் ரைடிங் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் கார்பரைசிங் பார்த்தோம் அங்கே வந்து கார்பனை ஆட் பண்ணோம் இங்கே நைட் ரைடிங்னால் நைட்ரஜனை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே வந்து அதே மாதிரி தான் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமோனியா கேஸை பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அமோனியா கேஸில் என்ன இருக்கும் ஹச் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நைட்ரஜனும் இருக்கும் ஸோ இது எந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ஸ்டீல்ஸ் நோனஸ் நைட்ரலாய் ஸோ நை அந்த மாதிரியான ஸ்டீல்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு ஸோ நம்ம வந்து நைட் ரைடிங் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ இதான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து ஃபார்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ அமோனியா கேஸை வந்து அதில் இந்த ஒர்க் பீஸில் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் செட் பண்ணி அமோனியா கேஸை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து அந்த அமோனியா ஆட்டம்ஸ் வந்து எங்கே போய் டெபாசிட் ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க் பீஸில் போய் டெபாசிட் ஆயிரும் ஸோ டெபாசிட் ஆனோடனே ஸோ நம்மளுக்கு ஹார்டான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நைட்ரஜன் அதாவது நைட்ரஜன் டெபாசிட்டோட ஹார்டான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஏர்க்ராஃப்டில் வந்து எந்த மாதிரியான கா காம்பனன்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜின் பார்ட்ஸு இன்ஜின் பார்ட்ஸு அதே மாதிரி இன்ஜின் சிலிண்டர்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏரோ கிராங்க் ஷாப்ஸு கிராங்க் பின்னு அதுக்கப்புறம் ஜேர்னல் ஜேர்னல்ஸு வால்வ் சீட்ஸு கியர்ஸு புஷிங்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த நைட் ரைடிங் ப்ராசஸில் பண்ணுறாங்க ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் நம்மளுக்கு அதிகமான ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த கிராக்கிங் அந்த டிஸ்டாஷன்ஸ்லாம் கம்மியாக கிடை கம்மியாக இருக்கும் நோ சப்ஸ்கியூன் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நெசரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து எதுவும் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண தேவை அந்த ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்லேயே வந்து இந்த பத்து மணி நேரம் வச்சுருந்தாலே நம்மளுக்கு ஸோ அதுவே வந்து ஒரு போதுமானதாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நைட் ரைடிங் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஏதோ அந்த கார்பரேசிங்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப நைட் ரைடிங் வந்து மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் ஸோ இதில் வந்து
இந்த சொல்யூஷன்ஸ் யாகம் வச்சுக்கோங்க சோடியம் சைனேட்டும் சோடியம் கார்பனேட்டில் வந்து நைன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் டியூரிங் தி ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் போத் கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் டிஃப்யூசஸ் இன் டு தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்டீல் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அயன் நைட்ரேட்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு தி சர்ஃபேஸ் ஹார்டனிங் த மெட்டீரியல் இந்த ரெண்டு சால்ட் பார்த்துக்குள்ள வந்து நம்ம இந்த டெம் இந்த லெவலுக்கு நான் வந்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள கார்பனும் நைட்ரஜனும் அந்த மெட்டீரியலை வந்து டெபாசிட் ஆகிக்கும் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கியர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஷாஃப்ட்டு பின்னு பிரேக்கு கேமு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ்ஸு ஸ்ப்ரிங்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டெப்ஸு எக்ஸட்ரா ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த க கார்பரேசிங்கோட கம்பேர் பண்ண மாதிரி டைம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கரோஷன்ஸ் இருக்காது ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கரோஷன்ஸ் அண்ட் வியர் இஸ் ஹை அதுதான் அந்த கரோஷன்ஸையும் அந்த தேய்மானத்தையும் வந்து அதிகப்படுத்துது அதிகப்படுத்தாமல் தடுக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா காஸ்ட்லி ப்ராசஸ்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைனடுங்கிறது டாக்ஸிக்கு ஸோ இது வந்து இந்த இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா லிக்விட் கார்பேசிங் எப்படி பண்ணோமோ ஸோ அதே மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கார்ப் கார்போனைட் ரைடிங் ஸோ கார்போனைட் ரைடிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நேம்லேயே இருக்குது கார்பனும் நைட்ரஜனும் ரெண்டும் சேர்த்து வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன நம்ம வந்து நைட் ரைடிங்கில் வந்து அம்மோனியா கேஸ் பாஸ் பண்ணோம் கார்பன் கார்பரேசிங்கில் வந்து கேஸ் கார்பரேசிங்கில் வந்து மீத்தேன் கேஸும் அந்த ப்ரோப்பேன் ஈட் பியூட்டேன் வந்து பாஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் கார்பரேசிங் கேஸையும் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த நேச்சுரல் கேஸான அந்த ஏதோ ஒன்று ப்ரோப்பேனாக இருந்தாலும் சரி மீத்தேனாக இருந்தாலும் சரி அதையும் பாஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோனா எயிட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஒர்க் பீஸை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு கேஸ் வந்து டூ டு டென் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சிங் கொஞ்சிங் வந்து யூஸ்வலி எதில் நடக்கும் அப்படின்னா ஏர்லேயே வச்சு கொஞ்ச் பண்ணுறாங்க அது வந்து கொஞ்ச் கொஞ்ச் பண்ணோன்னே எகைன் வந்து மெட்டீரியல் வந்து பிரிட்டில்னஸ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து டெம்பர் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து டெம்பரிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இதான் வந்து கார்போ நைட்ரேடிங் போத் கார்பனும் நைட்ரஜனும் வந்து ஆட் பண்ணுறனால ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து கம்மி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரா கொஞ்சிங் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எவ்வளோ எம்எம் வரையும் பண்ணலாம் அப்படின்னா அப் டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் பிளேன் கார்பன் ஸ்டீல்ஸில் சிக்னிஃபிகன்ட் கே சிக்னிஃபிகன்ட் டெப்த் அப் டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆன் பிளேன் கார்பன் சீல்ஸில் வந்து இந்த கார்போனேட் ரைடிங் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தெர்மல் மெத்தட்ஸ் தெர்மல் மெத்தட்ஸில் வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளேம் ஹார்டனிங்கு செகண்ட் வந்து இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் ஸோ ஃப்ளேம் ஹார்டனிங்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒர்க் பீஸை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒர்க் பீஸை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து இந்த ஆக்சிஆஸ்டிலீனில் இந்த ஃப்ளேம் கட்டிங்லாம் பார்த்தோம்ல அந்த ஃப்ளே ஃப்ளேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆக்சிஜனும் அசிட்டிலின் அந்த கேஸ் மிக்சர் மிக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது அதை வந்து நம்ம அந்த எலக்ட்ரோட்ஸில் போய் வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஃப்ளேமை வந்து டேரெக்டாக இந்த ஒர்க் பீஸில் வந்து வைப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி மீன்வைல் வாட்டரும் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து ஹீட்டிங் ப்ராசஸும் நடக்குது அஸ் வெல் அஸ் கொஞ்சிங் ப்ராசஸும் நடக்குது அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஹீட் ஆகுது ஸோ இதில் எது வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஹை கார்பன் கண்டென்ட்டு ஸோ அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் உள்ள மெட்டீரியலில் தான் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ நான் சொன்னது தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆஸ்னைட் மெட்டீரியலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு வாட்டரை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளேம் ஹார்டனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதான் வந்து லாஸ்ட் டாப்பிக்கு ஸோ லாஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இண்டக்ஷன் ஹார்னிங் ஸோ அங்கே வந்து ஃப்ளேம்னா வந்து டேரெக்டாக வந்து ஃப்ளேம் வந்து அந்த டார்ச்சில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது டேரெக்டாக வந்து அதில் காட்டுவோம் ஸோ இங்கே வந்து இண்டக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸோ அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங் பார்த்தோம்ல ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங்கில் நம்ம எப்படி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக வந்து ஹீட் பண்ணுவோமோ ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஹீட் பண்ணி ஸோ அந்த ஒரு சம் 
inversely as the square root of the frequency so ipo vandu 3000 frequency la vandu nama kuduthom appadina depth vandu 3 to 6 mm ari irukum idhe frequency increase aachu appadina depth vandu kammi agudhu so depth vandu 2 to 3 mm evlo frequency la na 9600 hz variyo nama frequency kuduthom appadina indha alavukku agudhu appdin solli kuduthirukanga so idhala vandu or basic ah neenga vandu enna enna nu yavagam vechukonga nama option kuduthaanga appadina nama easy ah vandu eliminate pannidalam so idhala vandu enna na components la vandu nama pandranga appadina நிறைய நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா கியர்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் டூல் டிரைவர்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங்ஸு அதுக்கப்புறம் ஜேர்னல்ஸில் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிலிண்ட்ரிக் சிலிண்டர் லைன்ஸு அதுக்கப்புறம் ரெயில் எண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெயில் எண்ட்லலாம் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு எந்த எந்த மெத்தடில் பண்ணுறாங்க ஸோ இண்டக்ஷன் ஹார்னிங் மூலமாக பண்ணுறாங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து சம் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இந்த அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த டைம் ரெக்கார்டு வந்து லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த அளவு டூ டென் செகண்ட்ஸே வந்து முடிச்சிருது முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ப்ரொடக்ஷன்ஸில் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் இர்ரெகுலர் ஷேப் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து வந்து கேஸ் ஆர்டனிங் கேஸ் ஆர்டனிங்னால் என்ன ஸோ அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் உள்ள மெத்தட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஆர்ஆர்பியில் வந்து என்னென்ன டாப்பிக்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டாபிக் மட்டும் நல்லா ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிடிஎஃப் பேஜையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இதோட முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அலாய் ஸ்டீல்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுதான் வந்து லாஸ்ட்டு மூணு வீடியோ தான் மொத்தம் மூணு வீடியோ தான் இருக்கும் அலாய் ஸ்டீல்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் அதோட டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் என்ன டெக்டிலிட்டினா என்ன மலிபிலிட்டினா என்ன அதோட டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து ஜே ஆர்ஆர்பி ஜெஇ எக்ஸாமுக்கு சிபிடி டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண